माय फेवरेट टॉपिक बकर सो भैया अब क्योंकि ये ईएस का ही बैच बचा है तो गेट की क्यों बात करेंगे ठीक तो भैया बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ठीक ये बोलना बहुत आसान है पर सारे लेंगे ठीक और टेंशन सच में नहीं लेना क्योंकि आप जितना सेकंड सोचोगे उतना सेकंड आप पढ़ोगे नहीं और उतना सेकंड पीछे हो जाओगे दूसरी चीज ये सब बकवास चीजें हैं जब हम फेल होते हैं तो एक्चुअली आप फेल होते नहीं है वो आप सोचते हैं ठीक तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके मिलते हैं कि किस तरीके से आप वो एक और तरीका मिल गया कि ये चीज मेरे को अचीव या फॉलो नहीं करनी इन फ्यूचर के अंदर सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना ठीक अपना जो है जितना भी मैक्सिम आप पढ़ सकते हो उतना दे रहे हो अब अब वो जो टाइम आपके पास है उसके अंदर ये सोच सोच के अगर टेंशन ले रहे हो मेरे पास टाइम बहुत कम है या मैं पहले पढ़ा नहीं अब धीरे धीरे मेरे को चीजें समझ आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ना इस बार नहीं होगा अगली बार होगा अल्टीमेटली छोड़ना तो है नहीं ठीक है क्योंकि एक सरकारी नौकरी है और इसका एक कीड़ा है और वो कीड़ा जब तक जब जाता है वो जब तक जगह हुआ रहता है जब तक एज तीस के पार नहीं होती अगर आप तैयारी कर रहे हो बाई चांस नहीं हुआ वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए पर नहीं होगा और होगा वो एक फैक्टर रियल और होगा वो एक फैक्टर रियल ठीक है ऐसा होगा ही कि नहीं होगा नाइन्टी फाइव परसेंट का फाइव परसेंट का होगा पर वो फैक्ट है तब उसके बाद अगर आप दोबारा प्राइवेट जॉब की तरफ चलेंगे तो अल्टीमेटली एक साल नौकरी करोगे फिर दोबारा वापस आओगे एक वो कीड़ा वो एक बार उछल गए हो तो वो शांत जब होगा तब तीस साल की एज निकल जाएगी ठीक है हो गया तो ठीक है नहीं तो आप छोड़ोगे ही उसको तो इसका मतलब अल्टीमेटली जितना मैं सोच रहा हूँ मेरे पास टाइम कम है ज्यादा है ये है वो है ये सब बकवास चीज है अल्टीमेटली आपको ही पता है ठीक है अब आप लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो अब आपको और सीरियसली पढ़ रहे होंगे कि टाइम कितना कम है कितना ज्यादा है कितना करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है तो उस उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि सेवन जनवरी डेट है बस इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि दिस इज माई फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दे सकता हूँ उतना मेरे को देना सिंपल जितना तो अगर आपने सीरियसली सच में पूरा एफर्ट डाला है और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर आपको बताया कि क्यों नहीं हाँ पर आप आप क्यों नहीं हाँ पर आप आप जाके ही एक महीने पहले या दो महीने या तीन महीने या चार महीने बेटर बेटर करके तो उसके केस में अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं छोड़ना फिर दोबारा एक और बार करना सिंपल सा क्योंकि वो होगा गारंटेड होगा तो नेक्स्ट इसके केस के अंदर मैं ये नहीं चाह रहा कि दोबारा करना मैं ये उस पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि जो लोग जाके बहुत लेट है फर्क नहीं होगा छोड़ दोगे तो क्या करोगे प्राइवेट जॉब प्राइवेट जॉब करोगे क्या मिलेगा कुछ नहीं जितना एक साल में काम आओगे उतना तो एक महीने में आ जाएगा यहाँ पे चल रही हूँ तो इससे अच्छा पढ़ी नेक्स्ट तो उसके अंदर ग्रोथ भी नहीं जाना ऊपर से एक और चीज पता है कि एक गैप हो गया तो अल्टीमेटली कुछ बचता ही नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ तो वो एक है ही नहीं छोड़ता करना पड़ेगा वो एक चीज है अब वो करना है ये टेंशन में जेल जेल के इसका कोई फायदा है क्योंकि टेंशन ले ही नहीं कोई टेंशन किस लिए होगी टेंशन इसलिए होगी क्योंकि वो बढ़ा और टेंशन वेंशन नहीं नहीं आप अपना जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो नहीं नहीं आप अपना जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो ठीक है हो सके तो दो से तीन लोगों का ग्रुप बना के पढ़ लो ठीक है ज़्यादा नहीं ज़्यादा में तो बदल होती है ठीक है दो तीन लोग होने चाहिए और वो सीरियस होने चाहिए ठीक है वो चाहे उनको कुछ ना आता हो और अगर वो पढ़ाई के लिए सीरियस है गारंटेड उनको सक्सेस मिलेंगे और अगर चाहे कितने भी तेज हो और अगर पकड़ करेंगे तो मिल जाएंगे ठीक है तो मेन ये होता है कि आप कितने सीरियस हो उस चीज को अचीव करने के लिए ठीक है ये नहीं होता कि आपको कितनी नॉलेज हो ठीक है आप कितना चाहते हो ग्रेस पढ़ना और कितनी मेहनत करना चाहते हो वो डिपेंड करेगा तो अगर ऐसे दो तीन लोग ग्रुप में मिल रहे हैं तो उसके केस में आपकी थोड़ा एक नॉर्मल है कि जब मैं सिंगल पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे को काफी सारी डिफिकल्टी आती है कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते तो उसके केस में प्रोसीजर हो गया पता नहीं मेरे साथ तो प्रोसीजर हो गया पता नहीं मेरे साथ तो होता था ये नहीं होता आपके साथ हो तो मैं अपना डिस्कस कर रहा हूँ तो उसके केस में जो सिंगल पढ़ते हैं तो उसके केस में क्या होता है कहीं क्वेश्चन नहीं हुए तो हमने क्या करा दो नहीं हुए तीन नहीं हुए चार नहीं है फ्रस्ट्रेशन होते हैं उसको सब्जेक्ट को छोड़ दिया कि मुझसे नहीं हो पाना छोड़ दो तो फिर मैं बार बार उसी सब्जेक्ट का रिविजन करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है पर उससे कुछ होना नहीं अल्टीमेटली अगर दो तीन लोगों का ग्रुप होगा तो एक टारगेट सेट होगा हर दिन का कि ये 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 मुझे पढ़ना है तो लास्ट 
ये दो तीन दिन का तो ये नहीं एक साथ पढ़ना मर्जी आप एक साथ पढ़ रहे हैं कैसे एक साथ पढ़ना मर्जी आप एक साथ पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ना है एक और मतलब अल्टीमेटली होना चाहिए कि हर दिन का कुछ एम होना चाहिए मेरे को ये सब्जेक्ट खत्म करना ये करना और इस तरीके से मेरे को करना है और शाम को एक साथ बैठ जाओ या रात को दिन में उसको पूछना जैसे आप जिस टाइम पढ़ते हैं तो उस टाइम बैठ जाओ एक घंटे के दो घंटे के लिए और अपनी सारी चीजें डिस्कस करो उससे क्या होगा आपकी सारी वीकनेस भी जाए जिसको आता है वो और उसमें फास्ट भी हो तो ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हुए कुछ फिर करनी है टेस्ट अगर आप दे रहे हो अब पता नहीं मेरे कह देना में बोल रहा ठीक है दोबारा बोलते जा रहा हूँ कि पचास क्वेश्चन में से अगर बीस भी सही आ रहे हैं तो ये दिक्कत नहीं है ये बहुत अच्छी बात है कि आपको तीस क्वेश्चन मिल गए कि जो आपको नहीं आते थे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज आपको पेपर में ना मिले उससे पहले शुरू में मिलना तो जरूर बैठे तो अब क्या करना है अगला टेस्ट ये नहीं कि अगले दिन ही देना है ये नहीं कि अगले दिन ही देना है उस सब्जेक्ट को अब आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुए ये क्वेश्चन नहीं हुए एक कारण कि आपको फॉर्म ले आते थे पर पेपर के टाइम में याद नहीं आए तो मतलब रिविजन दूसरी ये चीज इसलिए नहीं हुए क्योंकि शायद कोई नया टॉपिक आ गया ऐसा टॉपिक आपको क्लास में नहीं करा गया बाई चांस बाई चांस ठीक है तो ऐसा कभी हो गया ठीक है तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक आप बुक से रेफर कर लो मेरी जगह थ्योरी बुकलेट से रेफर कर लो ठीक है उसको पढ़ लो तीसरा ये है कि मेरे को आता सब कुछ है पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ पेपर के अंदर ठीक ये दो तीन चीजें होती हैं मेरे ख्याल से शायद ऐसा होता है ऐसी होता ना तो मैं अपनी चीज जैसे सोचा मेरे को नहीं पता कि आपके साथ ऐसा होता है ठीक सो भैया अगर क्वेश्चन आता है तो ये तो समझ आता है कि जैसे पेपर खत्म होता है आपसे पेपर छीना जाता है फिर एक दम आपको याद आ जाता है इसका तो आंसर ये था आता है होता है ऐसा तो उसका मतलब सीधा सीधा यह है कि रिविजन की होती है आपको आता सब कुछ आपको आता सब कुछ है और आपने रिविजन नहीं करना तीन चार बार उसका रिविजन करो उसके बाद दो तीन चीजें मिल रही है तो वो बहुत बढ़िया है उसके अंदर उसके अंदर क्या करो उन चीजों को उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी बुक से स्टैंडर्ड बुक से मेडिस की थ्योरी बुकलेट से किसी भी बुक से स्टैंडर्ड मारो बोली खुद में से पढ़ लो कहीं से पढ़ लो समझ आना चाहिए ठीक है कौन भी बहुत अच्छी बुक है बेकार नहीं है ठीक है कौन में क्या कर रखा है सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स के तीन तीन चार चार पांच पांच बुकों को कंबाइन करके उसके नंबर का डाल रखे हैं ठीक है बस ये कर रखा है आइए कि कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में उसने गलती कर ली क्योंकि कहां-कहां से उतार रखा है पर क्वेश्चन उसने सारे के सारे ईएस और एएस के डाल रखे हैं जब आप पढ़ोगे तो टाइम से आपको समझ आएगा पर सारे क्वेश्चंस उसके मिल रहे हैं ठीक है सो हम बैक कर रहे हैं थैंक यू नेक्स्ट एक नेक्स्ट एक ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है अप्लाई करना कि मेरे को सारे फॉर्मूले याद है क्वेश्चन आ रहा है पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे लगाना तो ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो जब जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके मिलेंगे अब वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो जो दस साल के बीस साल के क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार फिर उनको रट गया होगा क्वेश्चन देखते ही याद आता है उनको ये नहीं पता कि आंसर क्यों है पर उनको ये पता है कि आंसर है करने के लिए प्रभु साठ सेकेंड मिलते हैं तो प्लीज दया करके छह सेकेंड दे दो उसको ठीक है तो इतनी एक लिमिट से ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाते हैं इतनी एक लिमिट से ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाते हैं तो वो बढ़ेगी तो क्या होगा बीस क्वेश्चन में से पंद्रह सही हो जाएंगे पर पांच गलत हो जाएंगे पांच छह सेकंड के अंदर पर कुछ हो जाएंगे और हर एक गलत के साथ होती है नेक्स्ट चीज बाईस सब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो ये चीज नहीं सोचना की बाईस के बाईस सब्जेक्ट के बाईस सब्जेक्ट कवर क्योंकि आपके बैच के कोई बहाना नहीं है कि मीटिंग हो रही है एंड पे आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप उसको भी कर सकते हो 